ఉద్యమంగ్రెస్పక్షాలు శిక్షణ లేని డ్రైవర్ల వల్ల ప్రమాదమే మూడవ రోజుకు చేరుకున్న ఆర్టీసీ సమ్మె సర్కార్ తీరుపై ధ్వజమెత్తిన కార్మిక నాయకులు ప్రయాణికులు నీటి వృధాను అరికట్టి రాబోవు తరాలకు అందించాలి అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం జరుపుకోవాలి జలశక్తి అభియన్లో జిల్లా కలెక్టర్ వెల్లడి ముగిసిన దేవి శరన్నవరాత్రి వేడుకలు చివరి రోజున ప్రత్యేక పూజలు అన్నదానం జిల్లా వ్యాప్తంగా ముగిసిన సద్దుల బతుకమ్మ దుర్గాష్టమి రోజున వెల్లు విరిసిన ఆనందం పూజలు జరిపిన కలెక్టర్ సతీమణి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే కలెక్టర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొదలైన ఆర్టీసీ సమ్మె మూడవ రోజుకు చేరింది ఇదే తరుణంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటనతో ఒక్కసారిగా సమ్మె ప్రభావం వేడెక్కింది ఉద్యమ కార్యాచరణ కోసం అఖిల పక్షాలతో కలిసి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు సర్కారు విధానాలపై మండిపడ్డారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతు తెలుపుతున్న అఖిల పక్ష నాయకులతో మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆర్టీసీ మూడవ రోజు సమ్మె కొనసాగుతోంది రాత్రికి రాత్రి సీఎం కేసీఆర్ చేసిన నిర్ణయంతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు ఎలాగైనా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి నగరంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రజల ఆస్తిని ప్రభుత్వం అతిగా భావించి నియంతృత్వ నిర్ణయాలను తీసుకుంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఆర్టీసీలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఉద్యోగం కల్పించలేదని తెలిపారు మరోపక్క ఆ శాఖని ప్రైవేటు పరం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా ఉండి సమస్యల పరిష్కారం కోసం అండగా ఉంటామని చెబుతున్నారు దసరా అనంతరం చేపట్టబోయే ప్రణాళిక గురించి చర్చించారు కార్మికులకు అన్ని పార్టీలు అండగా ఉంటాయని చెప్పారు సకల జనుల సమ్మె సమయంలో దేవుడని కొలిచిన వ్యక్తి నిజస్వరూపం బయటపడిందని వివరించారు ఆర్టీసీని ప్రైవేటు పరం చేసి తన అనర్హులకు ప్రైవేటు పరం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు తామంతా అండగా ఉంటామని బీజేపీ కాంగ్రెస్ వామపక్ష పార్టీలతో పాటు జేఏసీ వారు సైతం ముందుకొచ్చారు త్యాగాలతో కోరుకున్నది పన్నెండు వందల మంది త్యాగాలతో తెలంగాణ సాధించుకున్నాం అందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఆర్టీసీ సమ్మె సకల జనుల సమ్మె ఇరవై ఎనిమిది రోజులు సమ్మె చేసి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క అభిమానాన్ని చూరగొని ఆంధ్ర నుంచి మనం వేర్పడ్డ సంగతి పాపం మర్చిపోయాడు ఎందుకంటే ఈరోజు తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే విధంగా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళందరినీ విస్మరించి ఈరోజు కేవలం ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారుల లాభాల కోసం వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఏదైతే యాభై వేల మంది యాభై వేల కుటుంబాలు ఆర్టీసీ మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళు మీద అన్ని అబద్ధాలతో కూడుకున్న ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు యాభై వేల రూపాయలు జీతం అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు ఈరోజు దాదాపు నలభై సంవత్సరాల చరిత్రలో యాభై వేల రూపాయల జీతం వేతనం అనేది ఇక్కడ లేదు అట్లాగే బాగా సీనియర్ ఉన్న వాళ్లకు మహామా అంటే ముప్పై వేలు దాటిందో లేదో అనేది మేము చెప్తా ఉన్నాం ఈ మేము ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం యాభై వేల రూపాయల జీతం ఉంటే అయ్యా బహిరంగ చర్చకు రమ్మని చెప్పేసి చేస్తూ అదే సమయంలో తెలంగాణ సాధన ఉద్యమంలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులు సమ్మె చేసి ఉన్నాడు ఏ ఒక్క ఉద్యోగం తీసేయలేదు ఆ రోజు ఆ సమ్మెను సమర్థించను ఆ రోజు ఆ సమ్మెని బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధికి సూచకం అని చెప్పి చెప్పినావు మరి ఈరోజు ఏదైతే నువ్వు ఇచ్చిన హామీని నువ్వు ఇచ్చిన మాటను ఈరోజు ఏదైతే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం విలనం చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నావు అదే అడుగుతున్నారు తప్ప మరొకటి కాదు మాకు జీతాలు పెంచండి కొంచెం మాకు కోరికలు కోరట్లేదు వాళ్ళు కొంచెం కోరికలు కోరట్లేదు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళు న్యాయమైన డిమాండ్ ఇరవై ఎనిమిది డిమాండ్లని 
సాధించుకోవడానికి ఏదైతే సమ్మె చేస్తా ఉన్నారో ఆ సమ్మె సందర్భంగా నేను కేవలం పన్నెండు వందల మంది మాత్రమే ఉద్యోగులు మిగతా వాళ్ళందరినీ డిస్మిస్ చేసినా చెప్తున్నావు అయ్యా నిన్ను డిస్మిస్ చేసే కాలం దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పటికైనా నువ్వు ఆ ఏదైతే ప్రకటన చేస్తావో ఆ ప్రకటన వెనక్కి తీసుకొని చర్చలకు పిలిచి ఇరవై ఎనిమిది డిమాండ్లు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం లేకపోతే ఈరోజు గత పాలకులకు ఏ గతైత పట్టిందో గత పాలకులు ఏ విజయదశమి పండుగకు ముందు రోజు జరుపుకున్న పండుగ మహర్నవమి ఈ రోజున పెద్దలను గుర్తు చేసుకుని వారికి నైవేద్యాలను సమర్పించి కొత్త వస్త్రాలను వారికి సమర్పించి ధరిస్తారు అలాగే మహర్నవమి రోజున వాహనాల పూజ ఇతరత్ర పూజలు చేస్తారు బోధన్ పట్టణంలో మహర్నవమి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు మార్కెట్లో ప్రత్యేక దుకాణాలు వెలిశాయి వివిధ ప్రాంతాల నుండి తీసుకువచ్చిన పూలతో పాటు పండుగ కోసం కావాల్సిన వస్తువుల విక్రయ దుకాణాలు వెలిశాయి మన ఆర్థిక పురోగతికి తోడ్పాటు అందించే వస్తువులకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు విజయదశమి అంటేనే ఆయుధ పూజ శమి వృక్షంపై పాండవులు అరణ్యవాసం వెళ్లిన సమయంలో వారి ఆయుధాలను శమి వృక్షంపై పెట్టి తిరిగి వచ్చిన సమయంలో వాటిని తీసుకున్నారని చరిత్ర చెబుతోంది అదే ఆనవాయితిని నేటికీ కొనసాగిస్తున్నారు మహర్నవమి నుండే ఇంట్లో పిండి వంటలు ఇతర పదార్థాలను సిద్ధం చేసుకుంటారు పూజలు జరిపి ప్రతి పనిలో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటారు విజయదశమి రోజున శమి ఆకులను తీసుకువచ్చి అందరికీ పంచిపెట్టి ఆలింగనం చేసుకుంటారు చెడుపై జరిగిన విజయానికి నాందిగా దేన్ని విజయదశమికి ముందు తొమ్మిది రోజుల కాలాన్ని నవరాత్రులుగా భావిస్తారు సృష్టికి కారణమైన అమ్మను ప్రతిష్ఠించి రోజుకు అవతారంలో కొలిచి దసరా మరుసటి రోజు నిమజ్జనం చేయడం ఆనవాయితీ ఒకప్పుడు పట్టణాలకే పరిమితమైన నవరాత్రి వేడుకలు ఇప్పుడు గ్రామాలకు సైతం విస్తరించింది గ్రామాలలో దేవీ మండపాలను ఏర్పాటు చేసి పూజలు జరిపి భక్తిని చాటుకున్నారు బోధన్ మండల పరిధిలోని సాలురాలో సార్వజనిక దుర్గాదేవి ఆధ్వర్యంలో రోజువారీ పూజలను జరుపుతున్నారు అలాగే పట్టణంలోని శంకర్ నగర్లో సాయి ప్రసన్న దుర్గామాత మండలి వద్ద ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు నవమి పూజలను జరిపారు భక్తులకు అన్నదాన ప్రసాదాన్ని అందించారు నవరాత్రి వేడుకలలో భాగంగా రోజుకో రీతిలో అమ్మవారిని కొలుస్తూ విశేష పూజలు నిర్వహించారు అన్న ప్రసాదం ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి తినే అంతనే పెట్టుకోండి ఇదిలా ఉండగా ఎడపల్లి మండలంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి నవరాత్రులలో రోజుకు అవతారంలో అమ్మవారు వివిధ రూపాలలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చింది ఈరోజు దేవీ నవరాత్రులలో తొమ్మిదవ రోజు కావున ఎడపల్లి మండలం అంబ గ్రామంలో ఆంజనేయ ఆలయంలో కొలువుదీరిన దుర్గాదేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు నవరాత్రులలో చివరి రోజు సందర్భంగా అమ్మవారి వద్ద యజ్ఞం సత్యనారాయణ వ్రతం మరియు హారతి తీర్థ ప్రసాదాల వితరణ మరియు ఉత్తర పూజలు నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న ఎంపీపీకె శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఈ గ్రామంలో సర్పంచ్ మరియు గ్రామ యువకులందరూ కలిసి అమ్మవారిని కొలవడం జరుగుతోందని వారన్నారు దుర్గా ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున జరిగాయని తెలిపారు పిల్లలకు పెన్నులు మరియు నోటు పుస్తకాలను పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు గంగాధర్ ప్రవీణ్ పవన్ మధు గ్రామస్తులు మహిళలు పాల్గొన్నారు గత ఆరు సంవత్సరాలుగా దుర్గామాత ఉత్సవాలని ఎంతో వైభవంగా భక్తి భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నాము ఈ ఆరో వార్షికోత్సవము ఈ వార్ ఈ సంవత్సరము ప్రతినిత్యము తొమ్మిది రోజుల పాటు వివిధ పూజలు చేయించడం జరిగింది 
గోమాత పూజ జామదేవతల పూజ కాలి అలాగే సత్యనారాయణ వ్రతము హోమము లక్ష్మీ సరస్వతి కళ్యాణ పూజ ఈ విధంగా ప్రతినిత్యం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పూజ అలాగే అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిత్య ప్రసాద కార్యక్రమాలు ఎన్నో విధాలుగా గ్రామస్తులు అందరు కలిసి ఈ కమిటీ అధ్యక్షుడు గంగాధర్తో పాటు ఉన్న గ్రామస్తులు సర్పంచ్ అందరం కలిసి ఒక మంచి వాతావరణంలో గ్రామ మహిళలు ప్రతి విలేజ్లో ప్రతి ఇంటిలో ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతుగా నిలిచి నిరసన తెలిపేందుకు ముందుకొచ్చిన సిఐటియు వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఎన్టీఆర్ చౌరాస్తాలో ధర్నా జరిపి దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేసి నిరసన జరపడానికి వచ్చిన వారిని అరెస్టు చేయడంతో కాస్త ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయాన్ని అందరూ వ్యతిరేకిస్తున్నారు చెప్పిన మాట వినకపోతే ఉద్యోగం నుండి తొలగించడం అనేది ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉండి మాట్లాడుతున్నారని ఘాటుగా ప్రశ్నించారు అనేక మార్లు సమ్మె జరిపి సమస్యలను పరిష్కరించుకున్నామని తెలిపారు ప్రస్తుతం మాత్రం రాష్ట్రంలో నియంతృత్వ పాలన కొనసాగుతోందని వాపోయారు ఈ చర్యలను నిరసిస్తూ ధర్నా జరిపేందుకు వస్తే పోలీసులు అరెస్టు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు తమ నిరసన తెలియజేసే హక్కును సైతం హరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు రాత్రికి ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడం జరిగింది మొత్తం ఆర్టీసీ కార్మికులను తొలగిస్తున్నట్టు ఇది నిరంకుశ తత్వం అని చెప్తా ఉన్నాం ఇది బొండి వైఖరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ఆర్టీసీ కార్మికులు ముఖ్యంగా ఇవాళ ప్రభుత్వంగా విలీనం చేసుకోవాలి ఆర్టీసీ బస్సులను ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు అనే ఉద్దేశంతో సమ్మె చేస్తూ ఉంటే చర్చలకు విలువకుండా మాట్లాడకుండా వెంటనే తొలగించడం ఇది అధ్యాయం నైజాం గవర్నమెంట్ గుర్తు చేస్తా ఉంది ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ అంటే కార్మికులుగా ఉద్యోగులుగా ఇవాళ బతకాలని అనుకున్నాం తప్ప ఇవాళ నిరంకుశ తొలగితో బతుకమ్మ పండుగ ముగిసింది జిల్లా వ్యాప్తంగా సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు బతుకమ్మలను పేర్చడంలో మహిళలు పోటీ పడ్డారు రంగురంగుల పువ్వులతో బతుకమ్మను సింగారించి ఆటపాటలతో సంబరాలు జరుపుకున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన బతుకమ్మల పండుగ సందడిపై మెగావిజన్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ మహిళలందరూ ఒక చోట చేరి సంతోషంగా జరుపుకునే ఆడబిడ్డల పండగ బతుకమ్మ అని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం రామ్మోహన్ రావు అన్నారు జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కలెక్టరేట్ మైదానంలో జిల్లా స్థాయిలో సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలను నిర్వహించారు ఈ సంబరాలకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ దాదన్న గారి విఠల్రావు స్థానిక శాసనసభ్యులు బిగాల గణేష్ గుప్తా ఎమ్మెల్సీ విజిగౌడ్తో కలిసి పాల్గొన్నారు అంతకుముందు కలెక్టర్ సతీమణితో కలిసి బతుకమ్మ పూజ చేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దార్శనికతతో అందరికీ సమ ప్రాధాన్యతనిస్తూ అందరి పండుగలను అధికారికంగా నిర్వహించుటకు ఆదేశాలు జారీ చేశారన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఈ పండుగ అంటే కొంత వివక్ష ఉండేదని కానీ తెలంగాణ సాధన అనంతరం బతుకమ్మ పండుగకు పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చి ప్రతి సంవత్సరం అధికారికంగా నిర్వహిస్తూ ఆడబిడ్డలకు గౌరవం తీసుకురావడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు ఎంతో మంది కృషితో ఈ పండుగకు జాతీయ స్థాయిలో కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా గుర్తింపు లభించిందని ప్రపంచ దేశాల్లో తెలంగాణ వారు ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నారని తెలిపారు బతుకమ్మ అంటే పూలు ప్రకృతి పండుగ శక్తి స్వరూపిణి మరో రూపమని తెలిపారు ఈ సంవత్సరం బతుకమ్మ చీరలను మంచి నాణ్యతతో పలు రకాలుగా తయారు చేసి మహిళలకు అందించడం జరిగిందన్నారు గత నెల రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు నిర్వహించిన ముప్పై రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక మంచి ఫలితాలను ఇచ్చిందని గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాల్లో మార్పు కనిపిస్తోందని పచ్చదనంతో మరోవైపు ఆకర్షిస్తోందని పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటడం జరిగిందని గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా మారాయన్నారు ఇందుకు కారణమైన ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని ఆయన అన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి కాలుష్యం నుండి సమాజానికి నష్టాన్ని తగ్గించాలని ఆయన కోరారు మీరందరి సహకారంతో మనం విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాము మనం మిగతా జిల్లాల అన్నిటికంటే కూడా ఉందున్నాము ఈ విషయంలో మీ అందరు కూడా గ్రామానికి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది పరిశుభ్రత గతంలో కంటే చాలా మెరుగుపడింది 
నేను మరియు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు చాలా గ్రామాలను సందర్శించడం కూడా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎంపీడిఓస్ ఎంపీఓస్ వీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరి సహకారం ముఖ్యంగా ప్రజల సహకారం ఎందుకంటే ప్రజల సహకారం లేకుంటే విజయవంతం అయ్యేది కాదు ఆ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది దానివల్ల పరిశుభ్రత అనేది మనకు పెరుగుతుంది అనేది అంతే కాదు ఆరంభం మాత్రమే దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ బేసిస్ మీద మనం క్లీన్లీనెస్ అంటే పరిశుభ్రత ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాటించి గ్రామాలు అదేవిధంగా పరిశుభ్రంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అంతేకాకుండా చెట్లు పెట్టడం హరితహారంలో భాగంగా గతంలో చెట్లు పెట్టాం ఈ సంవత్సరం కూడా పెట్టాం వచ్చే సంవత్సరం కూడా పెట్టబోతున్నాం చెట్లు ఎన్ని ప్రతి గ్రామానికి రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అంటే రోడ్లు రెండు వైపులో కూడా చెట్లు పెట్టాలని చెప్పి ప్రతి గ్రామంలో నర్సరీ స్థాపించి ఆ మొక్కలతో నేను చెట్లు పెట్టి వాటిని సంరక్షించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు పోతే గ్రామాలకు దాదాపుగా ప్రతి గ్రామం ఎంట్రన్స్లో కొంతలోనైనా కొంత అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ మీకు కనబడతాయి ఫ్రీ గార్డ్స్తో సహా అంటే గతంలో కంటే చాలా మార్పు వచ్చింది ప్రజలందరిలో కూడా దీన్ని గుర్తించి వారి కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ కావడానికి తోడ్పడ్డారు వారందరికీ ఈ సందర్భంగా నా వ్యక్తిగత తరఫున జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున వారందరికీ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మరో అతిథి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ దాదన్న గారి విఠల్ రావు మాట్లాడుతూ బతుకమ్మ అంటే మన కార్యక్రమమని ప్రతి ఒక్కరూ పాలు పంచుకోవాలని మన తెలంగాణ కట్టు బొట్టు సాంప్రదాయం బతుకమ్మ అని ఐకమత్యంతో మహిళలందరూ జరుపుకునే పండుగ బతుకమ్మ పండుగ అని తెలిపారు బతుకమ్మ ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన ముగ్గుల పోటీలలో గెలుపొందిన వారికి నగదు బహుమతులు పంపిణీ చేశారు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా ఎమ్మెల్సీ గంగాధర్ గౌడ్ మహిళామణులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు తయారు చేసిన బతుకమ్మలను మైదానంలో పెట్టి ఆట పాటలతో అలంకరించారు మహిళలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో పాటు సౌండ్ సిస్టమ్ మధ్య ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు ఇదిలా ఉండగా బోధన్ పట్టణంలోని ఆచన్పల్లిలో సైతం బతుకమ్మ వేడుకలను అత్యంత భక్తి శ్రద్ధల మధ్య జరుపుకున్నారు సద్దుల బతుకమ్మ కోసం మహిళా మనులందరూ ఓ చోటకు చేరి బతుకమ్మను పేర్చి పూజలు జరిపి గౌరీమాతను కొలిచారు వలయాకారంగా తిరుగుతూ చప్పట్లతో పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మను కొలిచారు అనంతరం సమీపంలోని చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు ఇదిలా ఉండగా రెంజల్ మండలంలోని దండికుట్ట గ్రామంలో ఆఖరి రోజు సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు గ్రామ మహిళలు గ్రామస్తులు రామాలయంలో సర్పంచ్ శ్రీదేవి కృష్ణారావు మహిళలు యువతులు నృత్యాలు ఆటలు పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు మార్కెట్ కమిటీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ ధనుంజయ్ మాట్లాడుతూ నేటి రోజు దండికుట్ట గ్రామంలో సద్దుల బతుకమ్మ పండుగను గ్రామ మహిళలందరూ కలిసి ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగిందన్నారు ప్రత్యేకంగా ఆడపడుచులను బెంగళూరు అమరావతి హైదరాబాద్ మద్రాస్ గ్రామాల్లో ఉన్న ఆడపడుచులందరూ మా గ్రామానికి రావడం జరిగిందని చెప్పారు మహిళలు తమ అన్నదమ్ములు తల్లిదండ్రులు బాగుండాలని బతుకమ్మను గౌరమ్మను కోరుకోవడం జరిగిందన్నారు 
మా గ్రామంలో ఇంత గొప్పగా బతుకమ్మ పండుగ జరగడం ఇదే మొదటిసారన్నారు పూర్తిగా వ్యవసాయం చేసుకునే రైతులు ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయం బాగానే ఉంది ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం వ్యవసాయం బాగుండాలని ఆ బతుకమ్మ తల్లిని కోరుకున్నామని చెప్పారు కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ శ్రీదేవి కృష్ణారావు ఉప సర్పంచ్ జగదీష్ నరసింహారెడ్డి గోవింద్ మహిళలు పాల్గొన్నారు మరి ఎక్కడి నుంచో హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి నుంచి ఏదైతే బెంగళూరు నుంచి కూడా వచ్చి ఆడబిడ్డలందరూ చదువుకునే ఆడబిడ్డలు ఉద్యోగాలు చేసే ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా ఇక్కడ గిఫ్ట్ చేసి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బతుకమ్మ ఆడినందుకు ఇంత వారందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ కూడా ఈ రోజున దండిగుట్టలో వారి తల్లిదండ్రులు ఏదైతే వ్యవసాయం బాగుందో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి కావాలని బతుకమ్మని కోరుకుంటూ బతుకమ్మ గారి ఆశీషులు కావాలని కోరుకుంటూ వారి పిల్లలందరూ కూడా మా నాన్న బాగోవాలి వ్యవసాయం బాగోవాలని అదేవిధంగా వ్యవసాయంలో ఏదో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో మన అందరికీ కూడా లాభం జరుగుతుంది సరికొత్త పోగొట్టలతో ఈరోజు వాటర్ విషయంలో కానీ కాళేశ్వరం విషయంలో కానీ కరెంట్ విషయంలో కానీ ఏదైతే వ్యవసాయానికి ఇది వ్యవసాయ కుటుంబాలు కాబట్టి వ్యవసాయం గురించి అంతా కూడా ఎంతో పెద్ద మొత్తంలో లాభం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు కానీ ఉద్యోగస్తులు చేస్తున్న ఆడపిల్లలు అందరూ కూడా మా తల్లిదండ్రులు ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నారని చెప్పి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి అందరూ హర్షిస్తూ రైతులందరూ కూడా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఇక్కడ చేరినందుకు కూడా మన ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా తెలంగాణ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా త్వరలో దసరా శుభాకాంక్షలు కూడా మా గ్రామంతో మా ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఎడపల్లి మండలంలో సైతం బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించుకున్నారు జైతాపూర్లో తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలను నిర్వహించారు పండుగ కోసం కావాల్సిన గునుగు తంగెడు బీర బంతి చేమంతి పువ్వులతో బతుకమ్మను అలంకరించారు సాయంత్రం వేళ గ్రామ మహిళలందరూ కలిసి ఉత్సాహంగా ఈ వేడుకలలో పాల్గొన్నారు ఎంపీ శ్రీనివాస్ సర్పంచ్ జాగృతి నియోజకవర్గ కన్వీనర్ పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మలో భాగస్వాములయ్యారు విద్యుత్ దీపాలకు తోడు డీజే సౌండ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకుని బతుకమ్మ సంబరాలను జరుపుకున్నారు అందంగా రూపొందించిన వారికి జాగృతి తరపున బహుమతులను అందించారు ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రభావంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకుని ఓ లేఖను విడుదల చేశారు కార్మికులతో చర్చలు లేవు అద్దె బస్సులతో ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని చెబుతున్నా దీన్ని కార్మికులు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు సీఎం ఆదేశాలకు భయపడేది లేదని కార్మిక సంఘ నాయకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు నిజామాబాద్ ప్రయాణ ప్రాంగణంలో మాత్రం వాహనాల అంతరాయానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పోయింది రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ కార్మికులు ఈ నెల ఐదు నుండి ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె బాట పట్టారు సమ్మెను నిర్వీర్యం చేసి ప్రజలకు కావాల్సిన రవాణా సౌకర్యం లభించేందుకు తాత్కాలిక సిబ్బందితో బస్సులను నడుపుతున్నారు సమ్మెను నిర్వీర్యం చేసి ప్రజలకు కావాల్సిన రవాణా సౌకర్యం కల్పించేందుకు తాత్కాలిక సిబ్బందితో బస్సులను నడుపుతున్నారు అనుభవం లేని డ్రైవర్లు కండక్టర్లతో బస్సులలో ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నారు సర్కారు విధించిన గడువులోగా కార్మికులు రిపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు కానీ కార్మికులు ఎవరూ రిపోర్ట్ చేయలేదు ఇది జీర్ణించుకొని ప్రభుత్వం వారిని ఉద్యోగాల నుండి తొలగించడం జరిగిందని త్వరలో కొత్త నియామకాలు జరుపుతామని చెప్పడంతో పాటు రెండు వేల అద్దె బస్సులతో ప్రయాణికులకు సేవలందిస్తామని స్వయంగా సీఎం కార్యాలయం నుండి లేఖ విడుదలయ్యింది దీంతో ఒక్కసారిగా కార్మిక లోకంలో కదలిక మొదలయ్యింది పండుగ అనంతరం తామందరం కలిసి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని చెబితే ఇదే ఆసరగా తీసుకుని ఉద్యోగులను తొలగించడం జరిగిందని వారిచే చర్చలు జరిపే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు దీనిపై వామపక్ష నాయకులు భగ్గుమంటున్నారు
దండి వెంకటి సర్కారు విధానంపై మండిపడ్డారు ప్రయాణికులు సైతం వారి బాధను వెళ్లగక్కుతున్నారు నైపుణ్యం లేని డ్రైవర్ల వల్ల అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే ఎవరు బాధ్యులని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఏదైతే కార్మికుల్ని తొలగిస్తామని చెప్పారో అది చట్ట వ్యతిరేకము రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము సమ్మె హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించింది కార్మికులకి సమ్మె హక్కు అనేది రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ఒక ప్రాథమిక హక్కు ఇవాళ కేసీఆర్ ఉద్యమాలతో వచ్చిన తెలంగాణకి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కేసీఆర్ ఉద్యమాలని అవమానించే విధంగా ఇవాళ కొత్తగా ఉద్యోగాలని తీసుకుంటే ముందే యూనియన్లో చేరబోమని చెప్పేసి రాతపూర్వకంగా రాసి ఇవ్వాలంటారు అది ఫస్ట్ రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము ఆ దాని మీద కేసీఆర్ మీద కేసు పెట్టవచ్చు అదేవిధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలో సకల జనుల సమ్మెలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు కోరుతున్నది ఇవాళ జీతాలు పెంచమని కాదు ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే ఈ సంస్థను ప్రభుత్వమే నడిపించాలి ప్రభుత్వం సక్రమంగా నడిపితే మరింత లాభాలు ప్రభుత్వానికి వస్తాయని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా కార్మి కార్మికులు లేదా కార్మికులు పనిచేయకుంటేనో లేకపోతే ఆర్టీసీకి నష్టం జరగలేదు ఆర్టీసీకి ఏదైనా నష్టం జరిగిందంటేనే అది ప్రభుత్వాల యొక్క విధానాలు ఇవాళ ప్రైవేట్ బస్సులకి ప్రైవేటు బస్సులకి మరి అవకాశం ఇవ్వడం మరి ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారులకు ఇందులో తీసుకొచ్చి బస్సులు పెట్టడం వారి పర్మిట్లకి వారి మీద సరైనటువంటి పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతోనూ మరి ప్రైవేట్ బస్సుల మూలంగానే ఇవాళ ఆర్టీసీకి నష్టం జరిగింది తప్ప కార్మికుల మూలంగా కాదు ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతం వరకు ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతంలో గరీబోడికి మరి గమ్యస్థానాన్ని చేర్చేది అలా ఆర్టీసీ బస్సు కాబట్టి ఈ ఆర్టీసీ బస్సుని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజలది ఇవాళ కార్మికులు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ ఈ తెలంగాణ ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నారు కాబట్టి మొత్తం అన్ని వర్గాల సబ్బండ వర్గాలు సకల జనులందరూ కూడా ఇవాళ ఆర్టీసీకి మద్దతుగా ఉంటున్నారు అందుకే ఇవాళ మేము నిజామాబాద్లో కూడా అన్ని సంఘాలని సామాజిక సంఘాలని రాజకీయ పార్టీల్ని ఇతర అన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలతో ఈరోజు కార్యాచరణ ప్రకటించబోతున్నాం కేసీఆర్ బెదిరింపులకి తెలంగాణ ప్రజలు భయపడరు తెలంగాణ ప్రజలకి చరిత్ర ఉంది తెలంగాణ ప్రజల్ని ఇట్లాంటి కేసీఆర్ లాంటి ఆయన తాతల్ని ఎందరినో కాలగర్భంలో కలిపేశారు కాబట్టి ఆర్టీసీ కార్మికులు భయపడట్లేదు కార్టీ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఒంటరిగా లేదు కార్మికుల వెంబడ తెలంగాణ సమాజం ఉందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ సర్కార్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలో సమ్మెకు పోవడం సాధ్యం కాదు సబబు కాదు దీన్ని కావాలని మీరు చేస్తున్నారు ఈ సమయంలో మీరు సమ్మె సాకుతో చెప్పి ఆర్టీసీని మొత్తం వ్యవస్థను నాశనం చేసే విధంగా ఉన్నారు ఇప్పటికీ పీకాలతులు ఉన్న ఆర్టీసీని గట్టె కింద చూపు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు మేము అదనంగా ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకొచ్చి దీనికి కేటాయించాము అయినప్పటికీ ఆ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్స్ అన్ని రకాల వసతులు కల్పిస్తున్న కార్మికులు వాళ్ళు కొండమ్మ కోరికలు గొంతెమ్మ కోరికలతో ఈ విధమైన సృష్టి పండగ సమయంలో ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చేసి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నా అంటారు దీని మీద మీరు ఏమంటారు వివిధ రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు కాస్త ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ప్రజల సమస్యలను విన్నవించేందుకు అధికారులు చేపట్టిన ప్రజావాణిలో భాగంగా వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చి వారి ఫిర్యాదులను అధికారులకు అందించారు సమస్య పరిష్కారం కోసం అధికారులకు విన్నవించారు జిల్లా కలెక్టరేట్ పరిధిలోని ప్రగతి భవన్ లో ప్రజావాణి కొనసాగింది జిల్లా కలెక్టర్ రామ్ మోహన్ రావు వివిధ శాఖల అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు వరుస క్రమంలో వచ్చి బాధితులు కలెక్టర్ కు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు మండలాల్లో గ్రామాల్లో తమ సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తెచ్చినా ఎవరూ స్పందించకుండా మాట దాటవేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు జిల్లా అధికారి అయిన మీరు స్పందించి తమకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని విన్నవించారు ప్రజావాణిని మండల స్థాయిలో నిర్వహించి అక్కడే పరిష్కారం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినా ఇది ఫలించడం లేదని వాపోయారు ప్రస్తుతం మండల స్థాయిలో న్యాయం జరగకపోవడంతో ప్రజలు సోమవారం కోసం ఎదురుచూసి తీరా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి తరలి వస్తున్నారు వినతులను స్వీకరించిన అధికారులు ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నారని సంబంధిత అధికారులను ప్రశ్నించగా పొంతనలేని సమాధానాలిస్తున్నారు ఎలక్ష 
నీటి వనరులను కాపాడుకుని సద్వినియోగం చేసుకున్న రోజే మనం నీటి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తామన్నారు వృధా నీటిని ఒడిసి పట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా మెలగాలని సూచించారు జలశక్తి అభియాన్లో భాగంగా పలు సూచనలు చేశారు జిల్లా కేంద్రంలో జలశక్తి అభియాన్ క్రింద నీటి పొదుపుపై సమీక్ష జరిపారు ప్రస్తుతం గ్రామాలలో పట్టణాలలో నగరాలలో పూర్తిగా సీసీమయం కావడంతో వర్షపు నీరు అలాగే మన అవసరాలకు ఉపయోగించిన నీరు వ్యర్థమవుతుందన్నారు నీటి వృధాను అరికట్టి మనం నీటి సమస్య లేని ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో ఇంకుడు గుంతులను నిర్మించుకుని వర్షపు నీరు వృధా నీరు ఇందులో ఇంకేలా చూడాలన్నారు అప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో నీటి వృద్ధి చెందుతోందని వివరించారు దీనివల్ల అవుట్ పంపు ద్వారా నీటిని వినియోగించుకునే వారు సైతం కావాల్సిన నీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చన్నారు కొందరు నీటిని వృధాగా వదిలివేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి బోర్ మోటార్లు నడవడం లేదని కొందరు అంటున్నారని పేర్కొన్నారు జలశక్తి అభియాన్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించి నీటి పొదుపు గురించి తెలియజేయాలన్నారు అప్పుడు మనం నీటి కష్టాలను పూర్తి స్థాయిలో అధిగమించుకోవచ్చని సూచించారు జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు జలశక్తి అభియాన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు heads of institutions by Mr. Prasad and the team. These five interventions which were taken up actually in Nizamabad district, 38 villages were selected which are either over exploited or critical which are in five mandals. And these five interventions mostly we had scope for three interventions. We had much much less scope in two other interventions including watershed development. So we wanted to develop an innovative practice which can be replicated elsewhere also. Involving the students, initially we wanted uh, either polytechnic students or engineering students. Since we had fallen either critical or over exploited, it would have been ideal. In some of the villages, we have students from those villages. But Wherever they are not there, they will be sent from other neighboring villages or other places. The intention is to involve you in the study that the technical details will be given by the DD Groundwater Mr. Prasad and the team. And you will be preparing the details of what is available there in the village. ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయపరమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు బెదిరింపులకు గురిచేసి తమను హైరానా చేస్తే రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో ఊహించుకోవాలని హెచ్చరించారు తమ ఇరవై ఐదు డిమాండ్లలో రెండు అతి ప్రధానమైనవని తెలిపారు ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట కార్మికులు ధర్నా జరిపారు న్యాయపరమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించి తమకు ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించాలన్నారు నలభై నాలుగు శాతం ఫిట్మెంట్ బెనిఫిట్ అందించిందే సరిపోయిందని అందుకే పని చేయాలన్న నిబంధనతో సర్కార్ ఉందన్నారు ఉద్యోగులతో చర్చలు జరిపే అవకాశాలు లేవని అలాగే ఉద్యోగులు ఆర్టీసీ సంస్థకు చెందిన వారు కాదని చెప్పడంతో మండిపడ్డారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు కాంగ్రెస్ మరియు సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ మద్దతు తెలిపింది ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి సీఎంఓ కార్యాలయ లేఖతో స్పందించిన నాయకులు సకల జనుల సమ్మెలో పాల్గొని ఉద్యమం చేసినప్పుడు ఏమైంది సార్ మద్దతు పలికిన కాంగ్రెస్ బీజేపీ వామపక్షాలు
శిక్షణ లేని డ్రైవర్ల వల్ల ప్రమాదమే మూడవ రోజుకు చేరుకున్న ఆర్టీసీ సమ్మె సర్కార్ తీరుపై ధ్వజమెత్తిన కార్మిక నాయకులు ప్రయాణికులు నేటి వృధాను అరికట్టి రాబోవు తరాలకు అందించాలి అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం జరుపుకోవాలి జలశక్తి అభియంలో జిల్లా కలెక్టర్ వెల్లడి ముగిసిన దేవి శరన్నవరాత్రి వేడుకలు చివరి రోజున ప్రత్యేక పూజలు అన్నదానం జిల్లా వ్యాప్తంగా ముగిసిన సద్దుల బతుకమ్మ దుర్గాష్టమి రోజున వెల్లువిరిసిన ఆనందం పూజలు జరిపిన కలెక్టర్ సతీమణి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే కలెక్టర్ ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగావిజన్ న్యూస్